你的眼神，你相信吗？我从来没有看过一个人眼睛像你一样，这么干净，这么美。当我看到你第一眼的时候，我就知道自己喜欢上你。我永远不会忘记。在酒店里，那理直气壮的表情，那什么都不怕的样子。从那时候我就知道，如果我不马上离开，我一定不会让你走。原来你当时是这么想的呀！我也是，从来没有遇见一个人像你这样表里不一的。明明长得这么凶，心里其实却很柔软。傻子，人本来就是很复杂的。后来我知道，原来你就是我要找的那个人，我真的惊讶到底了。从我遇见你的第一刻开始。我就是提醒自己，绝对不能爱上你，绝对不行。可是我始终没有做到。哎，你记不记得我们吵架那天，我把你赶走了？当天晚上我做了一个噩梦。我的梦里，全部都是你。就是在我的生命里，头一次感觉到，好像心被人用手握着一样，很疼，很真实。好巧啊！我那天也梦到你了。走进来就这么抱着我，什么话也不说。后来我醒过来，发现还是我一个人。我当时可难过了。对不起，是我的错。你相信吗？做过像现在一样的梦，在梦里我就像现在这样抱着你，一模一样。原来互相牵挂是一件这么好的事儿啊！可是对不起，我迟到了，我没办法给你一个最好的我。怎么知道什么样的你才是最好的？你知道我最喜欢你哪一点吗？哪一点了？你的执着，对厨艺的执着，对感情的执着。可是我什么也不懂啊。我不懂这个荒谬的世界，不懂那些可笑的人。我唯一知道的是，就只有做菜了。我可能喜欢的，就是这样简单纯粹的你吧。这个世界，你只要记住，你爱我，我爱你就够了。
舞台に回来啦！怎么了？饭做不好了，我至于这么生气吧？歇斯底里的发泄，更可怕的是沉默不语，任凭痛苦一点点把心碾碎。失去味觉之后，他又失去了视觉，还有什么能比这更绝望呢？可能，这就是人间地狱吧。看着他这么受煎熬，我心疼的实在受不了，真的好想放声大哭。但是我不能，我告诉自己一定要坚强，因为他需要我。
，我也会陪你参加完比赛。我也喊你失去资格的，这是我唯一担心的事了。还以为你唯一担心的是我吧？你有家人，有大好的未来，还有还有宋雨然，你会越来越好的。没有你，我怎么变好啊？别说了。比赛结束以后，我们都应该回到各自的生活去。所以你的意思是，你的生活里可以没有我，是吗？我的生活里不能没有你，我才明白，不只是喜欢你，是爱上你了。陪着你，保护你。规矩就不能破坏。到时间了，我去做早饭去了，等我一下。嗯，你在这坐。
makes me glow I would do silly things for you Don't bury your secrets hard猪肝粥，养猫的啊，张嘴啊！我不吃。你以为我让你吃是为了你啊？那是为了我自己。你要跟我一起去参加比赛，你要是身体垮了，我怎么办？我不吃，我吃。吃吗？嗯，再吃一口啊。做了一锅呢，你散了我就再盛，没有了我就再做。咱俩看谁没有锅谁还是看不见，在房间里也不出来。别担心了，有什么事儿的话，我会通知你的。好，我知道了，再见。失明了。这都干什么呢？怎么了？刚出的公告。哦，你看通了。公告：玉轩餐厅创始人、行政主厨江千帆先生，于昨日因病失明。这怎么回事啊？我们也不知道。太突然了。这是江先生，也是玉轩餐厅最黑暗的时刻。但是，请相信，玉轩餐厅的人。会披荆斩棘，砥砺前行，以最饱满的工作状态到达支持我们的朋友。谢谢各位新老朋友的理解和支持。此致最大的敬礼，以及江千帆先生身体欠佳，暂时无法接受任何采访，请勿打扰一切消息。玉轩餐厅官网发布为准。这什么时候事儿啊？这这我们也不知道呀。哎，还不止这些呢。这江先生现在舌头已经不好了。这其他地方还不知道有没有什么不好的。哎，你说他他这一倒下，咱们餐厅不是没前途了吗？啊，哎，我感觉江先生被人吓唬了。你说怎么这么倒霉？他不会想不开吧？你他妈给我闭嘴！他可是江千帆，他不会有事不会的。我冷静一点，冷静一点啊，大麦，江先生不会有事儿。之前那么多事儿他都扛过去了，这次也不会有事儿的。不会的，是。当先生失去味觉消息的影响，最近几天的上课率和预约率，分别比正常数值减少了百分之十和百分之十五。而且，还有进一步下滑的趋势。何况现在江先生完全来不了了，一个餐厅突然没了行政主厨，打击肯定是致命的。玉轩现在可以说是到了最危险的时刻。玉轩现在面临的问题。已经不是能否摘得米其林三星了，而是生存的问题。
，生存还是毁灭呢？我希望在场的各位能跟我一起，跟江先生一起，共克时间，把玉轩稳住，等待江先生可以早日重回厨房。医院现在有消息了吗？江先生恢复的怎么样？我也不知道，可能会很长很长时间，我们也会很难，所以。在此之前，我已经和江先生商量过了。大家如果愿意留下来，我们会非常感恩。但如果对于轩没有信心，想要离开，也请便。玉轩不会勉强挽留任何一个人。我愿大家都有一个好的未来。我的话说完了，那么等你们的决定。谢谢。有点奇怪，这怎么会问？水我给你放在床头了，你一伸手就能拿到。手机给你设成朗读模式了，你长按这个键就能给我打电话。我出去一下，马上回来。老板，哎，这个多少钱一只啊？这是五块一只的，挨个七八只就行。好的。喜欢吗？这还养四叶草啊？嗯，这个我们可不卖的哦，这是我们的幸运草哦。恭喜你哦，你看到它的话，将会有好运的哦。我回来自己做不到，本来想趁你不在的时候自己试试看，可没想到做的还挺顺利的。后来才想，可能是以前做的多了，都成了本能了吧。谢谢，谢谢你。什么草？没事儿。你记得吗？当初我们在杭州，你还给我买过冰花牛奶，我还嫌不好吃，说温度没有到八十度。我现在做一次正确的原因。那时候的事儿你还记得吗？只要是你的事，我就不会忘。应该可以。
，怎么是甜的？我加了糖吗？我是说你怎么会放糖啊？其实我后来想了很久，虽然我现在眼睛看不到了，可反而让我更清楚看到自己的内心。之前我一直抗拒糖，只要有我在的地方，都不需要糖。后来才发现，其实我一直没躲开。唐一直在我身边，在哪儿啊？我昨天在家里找过好几次，我没看见啊。你的眼神，你相信吗？我从来没有看过一个人眼睛像你一样这么干净，这么美。当我看到你第一眼的时候，我就知道自己喜欢上你。我永远不会忘记，在酒店里那理直气壮的表情，那什么都不怕的样子。从那时候我就知道，如果我不马上离开，我一定不会让你走。原来你当时是这么想的呀！我也是。从来没有遇见一个人像你这样表里不一的，明明长得这么凶，心里其实却很柔软。傻子，人本来就是很复杂的。后来我知道，原来你就是我要找的那个人，我真的惊讶到底了。从我遇见你的第一刻开始，我就是提醒自己，绝对不能爱上你，绝对不行。可是我始终没有做到。哎，你记不记得我们吵架那天，我把你赶走了？晚上我做了一个噩梦，我的梦里全部都是你，就是在我的生命里头一次感觉到，好像心被人用手握着一样，很疼，很真实。好巧啊，我那天也梦到你了。走进来就这么抱着我，什么话也不说。后来我醒过来，发现还是我一个人。我当时可难过了。对不起，是我的错。你相信吗？我做过像现在一样的梦，在梦里我就像现在这样抱着你，一模一样。原来互相牵挂是一件这么好的事儿啊！可是对不起，我迟到了，我没办法给你一个最好的我。你，你怎么知道什么样的你才是最好的？你知道我最喜欢你哪一点吗？哪一点了？你的执着，对厨艺的执着，对感情的执着。可是我什么也不懂啊！我不懂这个荒谬的世界，不懂那些可笑的人。我唯一知道的是，就只有做菜
可能喜欢的，就是这样简单纯粹的你吧。不用懂这个世界，你只要记住，你爱我，我爱你就够了。好，我答应你。现在吃饭都得让我喂，那以后这个家是不是只能我做主了？啊？你想做主啊？嗯。行啊。你这人怎么这么没意思啊？你得说不行。好，不行。不行也得行。哎，记不记得我刚来的时候，你给我制定了好多规矩？嗯。现在轮到我了。哎，你这是在报复我。才想明白啊！不过呢，我比你善良多了。给我制定那么多规矩，就给你制定一个。说吧。就是一切都得听我的啊！一切？嗯。哦，那一切是谁啊？一切是你、啊。我选这答案了。你把我绕进去了，你。作为会起草的两份声明，第一份的版本是江千帆因为失明决定退出决赛，第二个版本是江千帆即使失了明依然决定参加决赛。他问你选哪个？你叫他别明知故问了。他是不是想找个借口，打电话来跟我问候一下？嗯，托马斯先生，江千。心吧，怎么这么聪明啊？啊，说对了，他让我好好照顾你。是我邀请你的，你怎么这么准？我好像能看见光了。这简直就是个奇迹啊！我还以为你的视觉是不可逆的，没想到你恢复光感了。那照这样下去，用不了多久，你的视力就可以恢复了。如果是这样，那真的太好了。哎，你能不能告诉我，你到底经历了什么呀，凯松？你能不能告诉他
喂，你好。你好，请问是林可颂小姐吗？嗯，我是啊。我是凯悦餐厅的总经理，我叫肖华。嗯，你好。以前我好像听说过您的餐厅。这是我们的荣幸，我们餐厅现在要进驻上海的一家分店，目前呢正在招贤纳士，非常期待您能够加盟。我吗？你不是找江先生啊？因为您是江千帆先生的徒弟啊，而且在莫勒尔斯未来之星大赛上已经挺进了决赛，实力也是显而易见的。那我要谢谢您的肯定了。不过，我的实力远没有您想象的那么好。如果您不是找江先生的话，那我就先把电话挂了。那，您是想去玉轩吗？我的目标，是跟着江先生好好学厨艺，然后。把更多的美味带给更多人。好，再见。嗯、千帆，怎么样？听到了吧？听到了。他没听出来吧？放心吧，没有。那先这样。你好好休息。我回来啦！你干什么呢你？我只是试个油温而已，你紧张什么？那你不能用手势、啊。我就是不想坐着等死啊！急什么呀你？一拍三那么长呢，我陪你一起试不就行了？刚，你是不是接到一通电话？是我叫人打给你的。你什么意思啊？我就想听听你真心话，我想试一下。我不是都跟你说过了吗？你不相信我？啊？你告诉我，我现在还能信什么？我就一个废人啊，我只能坐着等死。你呢？你一天天长大，越来越厉害。我怎么知道你是真心想留在我身边，还是有什么目的啊？陈建凡，你到底有完没完？你到底懂不懂什么事儿？爱就是我陪你一起吃糠咽菜，陪你一起上刀山下火海，你觉得很幸福？我那么相信你，到今天了，你居然还找人在背后测试我？你不信我是吧？好，从今天起，我一下都不会再管你，你愿意干什么干什么。林可颂，林可颂
一切跟想象中一样该多美好啊！可惜，现实终究不是想象。想象有多美妙，现实就有多无奈。而且你还不得不接受，郝月，你什么时候才敲门啊？你来干嘛呀？呃，林小姐，你好。不好意思打扰了。啊、呃，我找江先生，我有一些东西要给他。我们没。让他进来。你这个样子可不咋地。满足吗？这是我给你带来的东西。这什么？蒙跟我离笔记本的最后一页。你什么意思？麻烦你，给他念最后一句。But I am sugar. I hate sugar, but I am sugar. 蒙哥马利出事之后，我接到通知，赶到他家。你们都不在。都去海边，等待搜救的消息。笔记本儿在草座台上摊着，我猜到了，蒙哥马利在做点心，没有灵感，才出海。为了报复你，我死掉了一半儿，就走了。我知道，你很重视感情，尤其是对蒙哥马利的感情。如果你以为蒙哥马利的遗言是讨厌糖，你一定再也不会碰糖。这样，你不仅离快乐越来越远，还会有更大的短板。你再也没有办法走上厨艺的巅峰。可惜，我这才对了一半儿。你确实。从此不再快乐，但是你的菜品仍然精彩。你选在这个时候告诉我，是因为我再也不是你的对手，是吗？我在这段时间决定告诉你，因为我在这段时间才明白，我错了。我想尽一切的办法打击你，但是结果，我比你还不快乐。如果这样下去，这个人生毫无意义。对不起，千帆。这是我在全世界各地所寄的糖，我送给你，好好教林克松。
我该走了，但是走之前，我能不能和蒋清帆说两句话吗？你有什么想说的话，就这么说吧。你想进房间吗？要上一艘游轮，当厨师。这个游轮常年在北大西洋行驶，离蒙哥马利更近。你现在这个样子，你还想待下去吗？不如跟我一起走，当我的助手，我能帮你安排。想好了。给我打电话，再见，包子。Oris， 我跟你走。也许是一个更好的选择。他走啦。嗯。你要原谅他吗 ？I hate Boris, but I'm Boris. 不原谅他，我就永远没法跟自己和解。说组委会起草了两份声明，第一份声明是江千帆因为失明无法参加决赛，第二份是江千帆即使失明了，仍然决定参加比赛。他问你选哪个？明知故问，你告诉他，不要想找借口慰问我。错吗？好的。你怎么这么聪明啊？你猜对了，他让我好好照顾你。江千帆此刻的表情，想象跟现实在一瞬间完美的重合了，我震惊的无话可说。也许现实没有那么的无奈。如果你的愿望足够强大，
，希望真的就会在。重点，你要记住，因为蛋黄里面没有水分，所以在你加入砂糖以后，你要迅速的搅拌，不然一定会结块。还有，你在煮牛奶的时候，千万要小心，不要让温度变得过高。你记不记得，当初我们做冰花牛奶的时候，我告诉你温度不能超过八十度。把牛奶倒入鸡蛋中，不要让鸡蛋变熟，是另外一个重点。还慢点说，我都弄不完了。我做得到吗？我做不到。出生被折磨的五公斤费，只能用口述来教我一样样的学习甜点的基本功。看着他的样子，我心里就一阵阵的难过，想跟命运问个为什么。但他不一样，他大概已经接受了命运的安排，情绪平静的令我不解。把它搅拌均匀。嗯，搅拌好以后，你自己尝看。嗯，好吃吗？嗯。做甜点的时候心情一定要好，这样做出来的甜点才会好吃。我这四年多来都没有用过糖，但其实我自己心里很清楚，即使我用了，也一定用不到最好。糖，或者是甜味，能直接带给人愉悦的感受，但这只是甜味基本的化学作用。主食在使用糖的时候，一定要将感受和情感投入在甜点之中，这样做出来的甜点才会动人，才不会平庸。这么麻烦？一点都不麻烦。当厨师进入厨房以前，一定得将所有负面情绪通通抛出在脑后。进到厨房以后，眼中就有食材和厨艺，这是作为一个厨师的基本素质。加油，你做得到。<笑>你心情好了吗？你做的好，我心情就好。小雨，跟你解说一句话。大姐，我给你做道菜。来，接着是布鲁。嗨，克松。嘿嘿，布鲁做什么呢？糯米蒸藕。哎呀，真不错啊！哎，小林，我的姐。这是我最拿手的腌制凉糕。你好，胖哥在哪儿呢？胖哥，来看我手里什么？哎，我要给你做一什么？胖哥，你做跟你体型一样啊！啊，来了来了，这个是爸爸啊，跟闺女说一句。闺女，看看老爹给你做糖溜米切，你最爱吃的，都是满满的爱哟。好嘞，哎，咱们。我先走。喂，这什么东西啊？这是我们做的甜品，你到时候看看。我们就要帮帮你，没别的意思。帮不帮得上忙，我们也不知道。你加油！这是什么问题？忽然这么煽情！我爸帮我们录制了制作过程，布鲁已经把视频发到了江先生的手机里。你有时间看一看啊！等你比完赛，咱们好好聊。死对头！死丫头！你怎么知道你在我手机上的备注是死对头？替我跟他们说谢谢他们。你爱你，爸爸。
有些什么？这个应该是糖溜鼻涕，这个是那个呃燕齿凉膏，这是糯米藕，哇，还有这个荷花酥，这个是玫瑰芋头，这是榴莲酥。他们送这些来，是因为他们觉得我本身底子太弱。你放心，我根本没多想。我有四年多没碰过甜点了，他们送来这些，我通通都不会做。来，不如也给你发来视频，你赶紧看看，看完之后学了一起怎么做。你准备什么奖？所以他自我安慰道。部落不大可能会在工地上发现流浪猫。自从三年前的夏季，老田开了个恶作剧式的玩笑之后，这种担心就一直伴随着他。当时，你想什么呢？没什么，这不是听你念书吗？是不是明天要比赛了？你紧张啊？哎，我还是第一次看见你紧张呢。过来，我多看两眼。我怎么会紧张？哎，现在几点？十点多了吧。能不能带我上去透口气？基本功都还没有捡回来，这个样子怎么比赛啊？而且决赛的分数是要我们两个的分数相加起来的，我怕我分数太低会拖累你啊。拖累我什么呀？怕我赢不了啊？哎，就是说，就算你一切正常，发挥神勇。跟昆汀夫人拉开了好大的差距，那能弥补和维克特之间的差距吗？昆汀夫人是欧洲甜点界的女王，当年蒙迪在的时候，都不见得有把握能赢她，更别说是我了。那你还怕什么呀？我就是想着想着心里难受。你知道我的，我不喜欢输。你记不记得有一次比赛之前，你跟我说，比赛就是要做自己想做的菜。既然是自己想做的菜，哪有什么输赢啊？我当初那样跟你说，其实是为了让你能够赢。不过，你把这话放在现在用来鼓励我，特别适合。行。我听你的，明天让我们两个一起上场，去做自己，好吗？跟你说个事儿啊，别笑话我。你还怕我笑话你啊？哎，这才是个笑话吧？说了，其实走到今天这一步，特别紧张。前没有走到这一步的选手，哪一个不比我厉害，不比我努力啊？有时候我觉得老天特别眷顾我，别让我走到决赛。我遇见你，这
从上做点什么。可又不知道我能做什么。我知道你能做什么。谢谢你的父母，把你培养的这么好。要换成是别人，早就放弃了。因为你的善良，因为是你的坚持，我们才能一起走到这一步。不过也还有一种可能，可能是，是老天爷特别眷顾你。你知不知道为什么？为什么？因为我就是老天爷。你是不是有毛病？哎哎哎，真的，我是病人。那你说真的啊？因为你是天使，这答案你满意吗？什么？觉得我长得像天使一样可爱啊？你这厚脸皮，从头到尾都一样。我说你像天使呢，是因为我真的想不到。为什么要对我这么好？想知道吗？想，但你留着吧。你说你想？对对对对对对。让你慢点，慢点，等等等等等等。你说你想知道？你想不想知道？想不想知道？我想，我想你安静一点，行不行？